சந்நிதியில் சும்மா இரு சொல்லற சகஜ சமாதி இதுதான் ஆக்சுவலா வந்து உணர்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையே சந்நிதினா ஆன்ம சந்நிதி ஞானியும் ஞானமும் வேற வேற இல்லை ஆன்ம ஞானமும் ஆன்ம சந்நிதின்னு சொல்லப்படுற அவருடைய வாசஸ்தலமும் அவர் இருக்கிற இடமும் வேற வேற இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கிற ஒரு பேரிருப்பு உண்மை இருப்பு பரம்பொருள் இருப்பு தான் அந்த சந்நிதி அந்த சந்நிதியில் இது நம்ம வாழ்ந்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் இன்னிலேருந்து தினமுமே ஆறரையிலேருந்து ஏழரை தினம் தினம் அந்த சும்மா இரு சொல்லற அப்படின்ற அந்த சகஜ சமாதிய வந்து ஆறரையிலிருந்து ஏழரை தேனும் யார் வேணா கலந்து கொள்ளலாம் இதுக்கு வந்து எந்த விதமான கட்டணம் எதுவுமே கிடையாது ஆன்ம ஞானம் உலகெங்கும் பரப்பப்படணும் உண்மைகள் அறிவிக்கப்படணும் ரகசியங்கள் எதுவும் இல்லை தனியான சாதகங்கள் இந்த உலகத்தில் இந்த ஆறாவது பகுத்தறிவு கொண்ட மனிதன் தனியாக பிரியவே முடியாது அதை தான் வந்து இந்த இந்திய நாட்டில் முக்கியமாக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருந்த அனைத்து நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் அடியார்களும் ராகவேந்திரர் ஷிரிடி சாய்பாபா பகவான் ரமண மகிர்ஷி ராமலிங்க வள்ளலார் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் அனைத்து விதமான சித்தர்கள் ஞானிகள் மகரிஷிகள் அனைத்து பேரும் வந்து தனியாக ஒன்றுமே பண்ணலை அவங்க ஆக்சுவலாக ஒருத்தன் வந்து உள்ளே திரும்புறதுன்றது என்ன ஆக்சுவலாக எழுநூத்தம்பது கோடி மக்கள் சார்பில் அவங்க மனங்கள் உள்ள திரும்புற மாதிரி இவங்ககிட்ட நடக்கிறது பொறுமா இப்போ உங்க மனசுல தானே உங்களுடைய உலகம் இருக்கு அந்த உலகத்து தானே உங்களுடைய தெரிந்த உறவுகள் இருக்கு தெரியாத முகங்கள் இருக்கு சகலமும் இருக்கு அப்படின்னா உங்க மனத்துக்குள்ள பிரபஞ்சமே இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ இங்க நம்ம உட்கார்ந்து பண்றது பிரபஞ்சத்துல எழுநூத்தம்பது கோடி மக்கள் சார்பில் நாம உள் திரும்புறது அவங்க உள் திரும்புற மாதிரி நாம எந்த மெய்ப்பொருள் உள் கடந்து உள் உள் வந்து ஒரே மயக்கிற ஒரு பொய் சக்தி பொய்யாற்றல் அதாவது மனம் மனம்னு ஒரு பொருளே இல்லை அந்த மனத்தை நம்ம கடக்கிறோம்னா ஆக்சுவலா பிரபஞ்சத்துல எல்லாரையும் கடக்கும்படியா செய்யற அப்பேற்பட்ட ஒரு தன்மையை நம்ம வந்து இங்கேந்து பிரபஞ்சத்துக்கே ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கின்றோம் அது வீடியோல இல்ல நம்மளுடைய ஆன்ம ஒளியே பிரபஞ்சமா வெறியிறது அது ஒண்ணுதான் இருக்க போறது இப்ப பண்ண போற சமாதியில என்ன பண்ண போறோம் நம்ம உண்மையில வந்து நீங்க இப்ப கண்களை மூடின உடனே ஏதோ ஒரு இருப்பாக நீங்க இதற்கு முன் தருணம் வரைக்கும் இருந்தது அங்க வந்து நிக்க போறது கரெக்டா முன் தருணம் வரைக்கும் இருந்த அந்த தன்மையானது உங்கள் உருவாக வந்து நிற்க போகின்றது அந்த உருன்றது கூட வந்து பேச்சற்று இருக்கா பேசுபவன் இருக்கானா நினைப்பவன் இருக்கானா எது எதுவாகவோ யார் யாராகவோ ஒவ்வொரு கஷணத்திலையும் இதுக்கு முன் தருணம் வரைக்கும் அப்படி இருந்திருப்பாங்க இப்ப நீங்க ஆட்பட போற அந்த அனுபவத்துல அந்த சகஜ சமாதின்னு சொல்லப்படுற உள்ளே யாருமாக அற்று இருக்கும் தன்மை எதுவுமாக அற்று இருக்கும் தன்மை அதை வந்து நேரடியா பாக்குற இடம் பேரு சந்நிதி அந்த சந்நிதி வந்து உங்ககிட்டே திகழ போறது இப்ப நீங்க கண்ணை மூடின உடனே கண்ணை மூடினவராக இருக்கிற ஒரு நினைப்பு வரைக்கும் அங்க வேற ஏதானும் வந்து எண்ணுபவர்களாக மாறுதல் உணர்ச்சி மயமாக மாறுதல் என்ன உணர்ச்சி எண்ணம் இது ஒண்ணுதான் வந்து நானுன்ற தன்மையை வந்து முழுசா மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்ட தன்மைகள் எண்ணுபவர்களாக இருக்கும் தன்மைகள் நினைப்பு மரப்புகளாக இருக்கும் தன்மைகள் கால தேசமாக இருக்கும் தன்மைகள் இதுதான் வந்து ஒரு அருவசக்தியான மனம் அந்த மனம் வந்து அங்க நிக்க போகுது இப்ப அந்த மனம் உண்மை அன்றுன்றத வந்து நம்ம சசங்கம் மூலமா எத்தனையோ அத்தனை சசங்கத்திலையும் எதையே நம்ம நேரடியான உண்மையை நேரடியா உரைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனுடைய உரைகள்ல ஒரு சோதனை சாலையா நம்மளுடைய இப்போ சும்மா இரு சொல்லற சகஜ சமாதி வந்து நிகழ போகிறது ஒவ்வொரு மனங்கள்லயும் நிகழ போறது இப்ப நீங்க பண்ண போறது என்ன கண்ணை மூடுவீங்க கண்ணை மூடினவரா வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவரா 
இருக்கும் ஏதோ ஒரு தன்மை ஈவன் சமாதி புரிபவனா கூட அங்க நிக்க போறது அந்த சமாதி புரிபவன் கூட கிடையாது ஏன்னா உண்மை வந்து ஆழ்ந்த வர்க்கம் போல இருக்கு ஆனா ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இதே இந்த சமாதி புரிபவர் அங்க சுத்தமா பாக்கிறதுக்கு கூட இல்லாம போயிடுறாரு அத அவரும் அந்த மை இருட்டுல ஒன்னா ஆயிடுறாரு அப்படின்னா என்ன பிரபஞ்சமும் பொய் தனி மனிதனும் பொய்ன்றத ஆழ்ந்த வர்க்கம் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப அந்த ப்ரூஃப நேரடியா வந்து உணர போறோம் உணர்றதுக்கு வந்து இன்னொரு நான் கிடையாது உணர்வு வந்து இந்த உணர்ச்சிகள் அற்று இந்த எண்ணுபவர்கள் அற்று இந்த தனி நான் அற்று துளங்கி கொண்டே இருக்கிறது அதுக்கு உண்டான ஒரு பெரு வாய்ப்பு தான் பிரதி தீனம் உலகம் பூரா இருக்கிற யார் வேணா இங்க வரலாம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி இது மாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் சனிக்கிழமையில ஞாயிற்றுக்கிழமையில மாத்திரம் கொஞ்சம் வேணா வி வில் எக்ஸ்டெண்ட் டு அனதர் ஹாஃப் அன் அவர் ஆர் ஒன் அவர் அந்த சமயத்துல எல்லா கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் கூட நிவர்த்திக்கப்படும் இங்க பிரதி தினமுமே ஒரு மணி நேரத்துல கிட்டத்தட்ட முக்கா மணி நேரத்துக்கு ஃபுல்லா இந்த சகஜ சமாதியில இருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம விழித்த பிறகு அதுல இருந்து கலைந்து வந்த பிறகு என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி நிகழ்ந்தது என்ன நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன மனம் என்பது என்ன நான் என்பது என்ன உணர்ச்சி என்பது என்ன இங்கு ஓயாமல் விரித்து பிரபஞ்சத்தை பற்றிய உண்மைகளையும் காட்டி கொண்டிருக்கும் தனி மனிதனை பற்றிய உண்மைகளையும் காட்டி கொண்டிருக்கும் அவனே யார் சாரம் என்ன மெய்ப்பொருள் என்பது என்ன உள்கடந்த தன்மை என்பது என்ன இதுதான் நம்ம ஆட்பட போறோம் இப்ப நீங்க கண்ண முடின உடனே அந்த உணர்ச்சி மையமா தான் இருக்க பொருள் அந்த எண்ண மையமா இருக்க பொருள் அப்படி கூட ஒரு பொருள் இருக்கான்ற பார்வை அதற்கும் பின்னால் போய் நிற்கணும் புரியுதா அப்படி அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறவர் சமாதி செய்கிறவர் அவருக்கு பின்னாடியே போய் நம்ம இப்ப நிக்க போறோம் இதுதான் நீங்க பண்ண போறீங்க கண்ணை விழிக்கிறதுக்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறேன் அப்புறம் விழிச்ச பிறகு நம்ம என்ன கேள்விகள் இருந்தாலும் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் பார்ப்போம் அதோட முடிச்சுப்போம் சரியா இங்க யார் வேணா வரலாம் அனுமதி இலவசம் தினமும் இது நடக்க போகின்றது ஓகே நல்ல ஆரம்பி சமாதி சமாதியிலிருந்து வெளியில வந்தீங்க சமாதின்றது என்ன ஆக்சுவலா ஆதியில் இருந்த சமத்துவம் திருப்பி ஆதி என்ன என்ன ஆதின்றது நம்மளுடைய இயல்பு வந்து உணர்வு தான் நம்மளுடைய இயல்பு இருப்பு தான் நம்மளுடைய இயல்பு அப்புறம் அது அறிவு மயமாக இருத்தல் தான் நம்முடைய புளூரல யூஸ் பண்றேன் ஏன் நான் வந்து நாமுன்னா பிரபஞ்சம் அனைத்தும் நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள பகுத்தறிவான புத்தி அசைவ நிறுத்தி ஆதியிலிருந்த சமத்துவத்தோட மெர்ஜாரீங்க ஒருமா ஆதியில் இருந்த சமத்துவம் வந்து தூக்கத்துல வந்து சமத்துவமா இல்லாட்டி வித்தியாசம் பொருந்திய தன்மைகளா இரட்டை உணர்ச்சிகளா அப்படின்றது இல்லாத அளவுக்கு ஒட்டு மொத்தமா லாக் ஸ்டாக் அண்ட் பேரல் தனி இருப்பா இரு விவகரித்த மனம் வந்து அடியோடு இல்லாமல் போய் அதுக்கு தான் நம்ம பரிச்சயப்பட்டிருக்கோம் அதாவது ஒலிகளுக்கும் காட்சிகளுக்கும் தான் பரிச்சயப்பட்டிருக்கோம் அது இல்லாம போன உடனே என்ன ஆயிடுறது அந்த இடத்துல வந்து பிணம் போல தூங்கி விடுகிறோம் இங்கே எப்படி இருக்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சிருக்காது புரிஞ்சு புரியற விஷயமும் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் புரியறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இது நாள் வரைக்கும் நம்மளுடைய மனது தான் புரிந்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது அறிந்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த புரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் தெரிந்தவர்கள் எல்லாமுமே இரட்டை உணர்ச்சிகளை கொண்ட தனி நான் பாவங்கள் இப்ப நீங்க வந்து சகஜ சமாதி அதாவது நம்மளுடைய இயல்பான பேரிருப்பு பேரறிவு பேருணர்வுல இருக்கிறது தான் சகஜத்தன்மை அது வந்து அறியும் தன்மை இல்ல புரியும் தன்மை இல்ல தெரியும் தன்மை இல்ல இவைகள் எல்லாம் எதால உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு நாம் வந்து இதை அறியாமல் நம்மளுடைய இயல்பு பேரிருப்பு பேரறிவு பேருணர்வு என்பதை அறியாத அறியாமல் இருக்கும் பொழுது இந்த அறியாமைக்கு ஆட்பட்டு விட்டோம் எந்த அறியாமைக்கு அறிந்து கொள்வது தெரிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்வது இது எல்லாமுமே ஒரு பேய் அகந்தையனுடைய தனி இயக்கங்கள் 
அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை அத வந்து இப்ப நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றவங்களா இல்லை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றவங்களா இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றவங்களா இல்லை இது மூணுமே இரட்டை உணர்ச்சிகள் இரட்டை உணர்ச்சிகள்ல என்ன பயம் தைரியம் நல்லது கெட்டது ஸ்தூலமான ஆண் பெண் சரி தவறு மேன்மை கீழ்மை எல்லாமும் நஷ்டம் சுகம் துக்கம் இதுலேயே சவாரி பண்ற ஒரு பொய் உருவம் தான் வந்து மன உலகம் கொண்ட பேய் மன உலகம் கொண்ட பேய் இப்ப நீங்க கண்ணை மூடினீங்க கண்ணை மூடிக்க கண்ணை மூடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான பௌதீக வெளிச்சமயமாக நம்மளுடைய மனம் இருந்தது கரெக்டா பௌதீக வெளிச்சம் இப்ப வந்து இரவு அதனால இந்த வெளிச்சமயமாக இருந்தது கண்ணை மூடின உடனே இந்த வெளிச்சம் போயிட்டு ஏதோ இருட்டு மயமாக அதே உள் மனக்கண் வந்து அப்படியே இருக்கு கரெக்டா இந்த வெளிச்சமும் கிடையாது ஏன்னா இந்த வெளிச்சம் வந்து மனத்தினுடைய வெளிச்சம் மனம் வந்து இதை வெளிச்சமாக தனக்குத்தானே கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன்னா ஆதி இயல்பு அதுக்கு தெரியாது பொருமா ஆதி இயல்பு வந்து உணர்வு அறிவு சர்வம் பிரம்மமயம் ஜகத் அப்படின்னு உணர்ந்தவர்களுடைய நிலை அது எல்லாமுமே பேரறிவு மயம் பேரிருப்பு மயம் பேர் உணர்வு மயம்ன்றது வந்து உணர்ந்தவர்களுடைய இது இப்ப அதை நோக்கிய ப பிரயாணம் தான் நம்ம வந்து தினம் தினம் நேரடியாக சந்நிதியில் இருந்து நமக்கு நாமே நம்மளுடைய ஆன்ம சந்நிதியை உணரப்போகின்றோம் உலகத்திலேயே கிடைக்க கிடைத்த இருக்கிறிய பெரிய வாய்ப்பு வந்து உணர்ந்தவர்கள் இருக்கும் பொழுது நடக்கிற இதுதான் அதுக்கு ஆட்பட்டிருக்கீங்க அதுக்கு ஆட்பட்டு இப்ப பண்ணீங்க இப்ப வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இதை ஆரம்பித்து ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒளிமயமாகவும் ஒளிமயமாகவும் காட்சிகள் ரூபமாகவும் இருந்த இதே மனது கண்களை மூடி சகஜ சமாதியில் ஆட்பட்ட பிறகு உள்ளுக்குள்ள இருட்டா இருக்கு பொழுது இந்த அந்த இருட்டை பார்ப்பதும் போய் இந்த வெளிச்சமாக இருப்பதும் போய் புரியுதா உள்ள வந்து வெளியில காட்சிகள் அசைகின்றன அதற்கேற்ற எண்ணங்கள் அசைகின்றன நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அதை பத்திய ஜட்மெண்ட்ஸ் அதை பத்திய முடிவுகள் தீர்மானங்கள் புரியுதா அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து அசைச்சுக்கிட்டே இருக்கு விழிப்பு நிலை தோறும் உடம்பு என்னமோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு ஆனா கருத்து வந்து அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அதை அசைவிப்பது வந்து உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகளும் அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால உணர்ச்சிகளால உண்டாக்கப்பட்ட எண்ணங்களும் ஓயாமல் அசைந்து கொண்டே இருக்குது அது வந்து ஒன்னுத்த வந்து புரியுது அப்படின்னு சொல்லுது இன்னொன்னு புரியல அதையே புரியலேன்னு அறிகிறேன்னு சொல்லுது அறியவில்லைன்னு சொல்லுது இது எல்லாமுமே மனத்தினுடைய மூலத்தை பத்தி தன்னுடைய சொரூபத்தை பத்தி அறியாததுனால வந்த பதிவுகள் இந்த பதிவுகள் பதிவுகள் அனைத்தும் போகணும் மிச்சம் இல்லாமல் போகணும் அதுக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சோம் தினம் தினம் நம்ம இதை பண்ண போறோம் யார் வேணா கலந்துக்கலாம் இதுக்கு எந்த விதமான எதுவும் கிடையாது இது நேரடியான உன்னதமான அந்த சிதிக்குன்னு வேற எந்த பிராக்டிஸும் கிடையாது இது வந்து ஆக்சுவலா சும்மா இருத்தல் அந்த சும்மா இருக்க தெரியாமல் அசைபவர்களாகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டவர்களாகவும் எண்ணுபவர்களாகவும் இருட்டுன்னு சொல்றவர்களாகவும் ஒளின்னு சொல்றவர்களாகவும் புரிஞ்சுன்னு சொல்றவங்களாகவும் புரியாதவன் சொல்லணும் அப்படின்னு தான் நம்ம இது நாள் வரைக்கும் இருந்தோம் இது எல்லாமுமே இது எல்லாமுமே உண்மை இல்லை உண்மை இதுல இல்லவே இல்லை அசையும் போது உண்மை புலப்படாது அதற்கு மாறாக அசைவ வந்து அப்படியே நிறுத்துற மாதிரி ஒத்த அடக்கினான்னா அதனாலேயும் உண்மை புலப்படாது பொறுமா கண்ணை மூடின பிறகு நீங்க கனவு மாறி ஒரு ஒளிமயம் கொண்ட பிரதேசத்துக்கு போனா அது கூட உங்களுடைய மனக்கற்பனை கரெக்டா மனத்துக்குள்ள கண்களை மூடி நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒரு பெரிய ஜெகஜோதியா இருக்கிற ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபத்துக்குள்ள நீங்க நுழையிற மாதிரி ஒரு காட்சி வந்ததுன்னா கூட மனத்துக்குள்ள கண்களை மூடி இருக்கீங்க புற ஒளி கூட கிடையாது மனம் தனக்குத்தானே வந்து ஒளிமயமா தன்னை காமிக்குது ஸோ அந்த ஒளியும் உண்மை கிடையாது அது காணுகின்ற இருட்டும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பயமும் அதுவும் உண்மை கிடையாது ஸோ உள்ளுக்குள்ள எதை பார்த்தாலும் பார்ப்பவனோட சேர்த்து பார்க்கப்பட்டதும் உண்மைகள் அன்று இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அவனுக்கு பின்னாடியே போய் நிற்கிறோம் எனக்கு அந்த விளையாட்டு வேண்டாம் இருட்டு வெளிச்சம் புரிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கல அசைகிறது அசைவில்லை இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி இந்த ஆட்டமே கிடையாது வெறுமனே இருத்தல் வெறுமனே ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் பி அதுதான் இப்போ பண்ணோம் இந்த ஜஸ்ட் பி பண்ண 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 என்ன ஆகும் பொய்களுக்கு வந்து பலம் இல்லாமல் வாசனைகள் எல்லாம் எரிக்கப்படும் 
உண்மை இல்லை உண்மை இல்லைன்றத வந்து நம்மளுடைய விழிப்பு நிலை வாழ்க்கை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மறையிறதுனாலே ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு மறைஞ்சு போறதுனாலே ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு இங்க வந்து நேரடியா உணர்ந்தவருடைய சந்நிதியில உட்காந்து நேரடியா அவர் கொடுக்கற தைரியத்திலையும் ஊக்கத்திலையும் தீரத்தன்மையிலையும் இல்லாட்டி வேற எங்கேயுமே இது வந்து மிரட்சி கொள்ளும் இந்த மனம் அதனால அந்த சந்நிதியில உட்காந்து நம்ம இதை வந்து இப்போ பழகிறோம் அதை தான் நீங்க இன்னைக்கு பண்ணீங்க இதை வந்து தொடர்ந்து டுவெண்ட்டி நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அதனால தான் தினமுமே பிராக்டிகல்ஸ் உண்டு கேள்விகள் எத்தனை கேள்விகள் என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஆட்படுங்க செய்யுங்க கேள்விகளை கேளுங்க பதில்களை வாங்கிக்கோங்க திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் கேப்பு கிடையாது ஏன்னா கேப் இல்லாத அளவுக்கு வாசனைகளால் நாம் மனமாக அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த மனமே போய் அதனால தான் ஒட்டு மொத்தமாக எஜெக்ட் ஆகிடுறது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இங்கே வந்து சமாதி ஒன்றுத்துல தான் வந்து அசைவோ அசைவின்மையோ ரெண்டுத்தையுமே நிறுத்தி பார்க்குறோம் புரியுதா ரெண்டுத்தையும் கடந்து பார்க்குறோம் நிறுத்துறதுன்னா என்ன உள்ள பார்வை நிற்றல்னா என்ன உண்முக நாட்டம்னா என்ன அசைவு அசைவின்மை ஒளியை காணுதல் ஒளியின்மை எதுவுமே கிடையாது இருட்டும் கிடையாது பகலும் கிடையாது அந்த மாதிரி எதுவுமே டுவாலிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது அந்த உணர்வு உணர்வு தான் அது ஒரு வந்து ஆறு மாச குழந்தை வந்து வெறும் அப்படியே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனந்தமா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கு அத போல அனுபவம் தான் நம்ம இங்க பண்றது இதுக்கு வந்து எந்த விதமான மூச்சு பயிற்சியும் வேண்டாம் எந்த விதமான பிராணாயாமாவும் வேண்டாம் உடம்ப வில்லா வளைச்சு ஆசனமான ஆசனம் போட வேண்டாம் உடம்பெல்லாம் இன்ஜூர் பண்ணிக்க வேண்டாம் இதான் வந்து பத்தாந்தலி மகர்ஷி முதல் சூத்திரத்திலேயே சொல்லிட்டாரு சித்தம் என்று ஒண்ணுமே இல்லை யோக சித்த விருத்தி நிரோதக இல்லாத சித்தத்தை இல்லாததாவே நீ உணர வேண்டும் அது இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த உடல்லயே நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு சந்நிதி கிடைச்சிருக்கு உண்மைகள் எல்லாம் விஞ்ஞானத்தை மிஞ்சி இங்கு உணர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஒரு செல்ல கடந்து அணுவ கடந்து விசைகளை கடந்து பிக் பேங்க கடந்து நம்ம சொல்றோம் அதனால எப்பேற்பட்ட விஞ்ஞான கேள்விகளும் எப்பேற்பட்ட விஞ்ஞானிகளும் எப்பேற்பட்ட ப்ரொஃபஷனல்ஸும் யார் வேணா வரலாம் உங்களுடைய உண்மை வந்து இந்த உலகத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மைக்குள் அடங்கி விடாது நீங்கள் தான் அனைத்தினுடைய சாரம் உண்மை இதுதான் இந்த ஆறாவது அறிவு கொண்ட மனிதனாக நம்ம பிறந்ததுக்கு இது அதனுடைய உச்சம் தான் நம்ம இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சது தினம் தினம் நம்ம கூடுவோம் நாளைக்கு ஆறரை மணிக்கு கரெக்டாக வந்துடுங்க சந்திப்போம் நல்லது